Karibu kwenye kipindi cha mkulima ni ujuzi. Mimi ni mwanzako mkulima Nathan. Leo hii tunatembelea eneo la Komothai, eneo la Kidunguri, kaunti ya Kiambu. Ambapo tunampata mama moja anajulikana kama bi Alice Chege. Yeye ni mkulima wa ngombe wa maziwa. Na hivi leo tungetaka kutumia fursa hii atujuze zaidi kuhusu kilimo cha mifugo au ngombe wa maziwa. Changamoto zinazopatikana na vile vile jinsi ya kufanya kukupa, kufanya kilima hii na kuweza kunufaika. Wewe mtazamaji na kuhimiza usibanduke. Kaa nami katika safari hii ya kujifunza mengi kuhusu kilimo cha ufugaji wa ngombe wa maziwa. Hey, mami habari gani? Nzuri sana. Habari za huku? Kabisa. Asante sana. Mimi naitwa mkulima Nathan. Uh -huh. Nimekutembelea hapa kwako. Uh -huh. uh, tumepata habari kwamba unafanya ukulima wa, wa hali ya juu, uh -huh. ukulima wa ufugaji wa ngombe. Ndio. Na tumekuja kutembelea ili tuweze kusaidiana kujiza wa Kenya mambo ambayo yanaendelea. Yeah. Asante sana. Wewe kwa majina unajulikana kama nani? Mimi kwa jina naitwa Alice Mudhoni Chege. Uh -huh. Na mimi ni mkulima hapa Komodhai hapa Mihuko. Uh -huh. Na nimewahi kuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu. Okay. Yeah. Asante sana mama Chege. Yeah. Sasa hebu tueleze. Uh, hapa sehemu ya Komodhai wewe kama mama hapa. Uh -huh. Kazi yako tangu zamani ilikuwa gani? Zamani ni nilikuwa msana kidogo. Uh -huh. uh, a young girl uh -huh. mimi nilikuwa nafanya huko ya Kenya as a senior receptionist aha uh -huh. alafu nikawacha kazi na 1978 mwaka wa 78 yeah. sasa hii kazi ya ukulima uh -huh. ukulima wa kuwa wa, wa ufugaji uh -huh. ni kazi ambayo umefanya kwa, kwa, kwa kuzoea kwa kuipenda ama kwa kusomea mimi nilianza kufanya hii nilikuwa natembelea wakulima marafiki zangu aha uh -huh. Nikaenda nikaona wakifunga kuku, wakifunga ngombe. Uh -huh. Nikaesema hata mimi nitajaribu siku moja. Ukapendezwa na ile kazi ya walikuwa wanafanya ya ufugaji. Ya, ya kulima ya ufugaji ndio. Okay. Eh. Na ilifikiaje ukachagua ufugaji wa ngombe na si ufugaji wa mbuzi au ufugaji wa mambo mengine kama kuku au ama vitu vingine? Kusema kweli nilianza na kuku. Ulianza na kuku. Lakini ilikuwa elfu el, ine. Uh -huh. Lakini baada ya siku ni ugonjwa kabila ya kutega mayai. Uh -huh. Nika lusi hiyo kuku yote nikakashirika nikawacha. Kwa hivyo changamoto ambazo ulipata kwenye ufugaji wa kuku ikafanya ubadilishe. Nikabadilisha. Uh -huh. Ilikuwa mwaka gani ulipoanza kufuga ngombe? 1978. 1978. Yeah. Na ulianza na ngombe wangapi? Kwa pesa ile nilipata ya Kenya. Uh -huh. Nilinunua ngombe ilikuwa kukua bekali nilinunua 1600. Uh -huh. Kwa famu ingine ya, ya sirikali ni ilikuwa huko na ivasa inaitwa IDC. Nikanunua uh -huh. ngombe tatu. Uh -huh. Aha. ngombe watatu walikuwa tayari wametungwa mimba ama ulikuja Ilikuwa ilikuwa na mimba ya miezi tatu. Watu walikuwa washatungwa mimba. Eh? Yeah. Kwa hivyo ukianza ulianza na zile hela ulipata wakati wa aheri ya, ya Kenya. Yeah. Ukanua ngombe watatu. Yeah. Ndio walikuja hapa. Yeah. Alafu baadaye ka e, ukaendelea vipi hadi kufikia sasa? Kwa wakati hiyo siku kwa nikiisha hapa nilikuwa naishi Karen. Aha. Alafu uh, baada ya hiyo ngombe kusaa mm -hmm. nikaona maziwa ni, ilikuwa bei rahisi. Mm -hmm. Lakini tu chakula ilikuwa chini nikaona uh, maziwa iko na pesa mingi. Mm -hmm. Hata kuliko kukuacha nijaribu ngombe ingine ine. Okay. Baada ya ngombe watatu kuongeza ngombe wanne. Nika, nikaenda kwa ofisi ya IFC Ngong. Aha wakanipatia ngombe ingine ine. Okay. Yeah. Kwa hivyo uli, ulienda ukatafuta mkopo ukachukua ngombe wengine wanne. Yeah. So kwa ujumla ukawa na saba. Yeah. Na uh, tuseme pale ulipokuwa unaanzia. Mm -hmm. uh, shida gani ama changamoto gani ulipata sana kwa upande wa ufugaji wa ngombe? Uh, pande ile nilipata nini uh, shida sana sikukua na experience ya ugonjwa ya ngombe. Ah, okay. Kwa hivyo ngobe iliko, ilikuwa inakamuliwa saigini unakuta iko mgojwa matiti. Mm -hmm. Na si kujua habari ya veti na tulikuwa tunaenda kapete saa hiyo okay. wakati hiyo. Uh -huh. Ya hakukuwa na maveti na sana hawa tuko nao leo. Kwa hivyo kwa, kwa, kwa hivyo katika kazi hii we mwenyewe vile vile umekuwa ukijifunza na kupata uzoefu ama experience uh, jinsi unavyozidi kukuza ngombe. 
vile nilifanya kutoka hapo nikaamua kuwa nikivisit farmers wale wengine Aha. wale walikuwa na experience Aha. sasa nikaona heri niwe nikilani kutoka hawa Kwa hivyo unajifunza kwa kutokana na wakulima wengine? Yeah. Na vile vile maonyesho ya ukulima unaenda? Yeah, hata kwa show. Aha. Ni nilikuwa naenda na sugumusa na hawa okay. na waulisa maswali wana guide mimi hapo na pale. Okay. Yeah. Kwa hivyo mama umesema ulianza na ngombe watatu, baadaye ukachukua mkoko mkopo ukaongeza wakawa wanne. Yeah. Kwa sasa hivi una ngombe wangapi? Iko uh, pamoja na calf si sasa ni 71. Ngombe wakubwa na ndama ni sabini na moja. Yeah. Kwa kipindi cha miaka mingapi? Uh, tuseme vizuri uh, kutoka 78. Ni kutoka 78. Uh -huh. Kuna wakati niliacha. Uh -huh. Niliacha karibu miaka nane. Uh -huh. Nikausa ile ngombe nilikuwa naye. Uh -huh. Ndio niweze kuja kununua shabai. Okay, uweze kujiunganisha tena vizuri. Ya, yeah, nikaanza tena hapa 1990. Kwa hivyo hapa na hapa ulipoanza ulianza na ngombe wangapi? Nilianza na ine. Ulianza na ngombe wanne yeah. kutoka mwaka wa 90 hadi sasa hivi wako 70 na moja. Yeah. Ah, asante sana. Yeah. Pongezi umeni. Na kwa mfano wanao fanya kazi hapa. Mm -hmm. uh, umeajiri wafanye kazi ama ni uh, watu wa familia wanasaidia? Napana na ajiri wafanya kazi. Una wafanya kazi wangapi? Uh, wangombe ni sita. Wanao shugulikia wangombe sabi na moja? Ya. Yeah. Ok. Yeah. Na unaona katika hiyo kulima na jumla ya mapato ya ngombe inaweza kualipa vizuri na kukupa faida kidogo? Ngombe iko na faida ukitusa vizuri mm -hmm. itakupa maziwa mengi. Okay. Tena ujue vile utakana wafanya kazi mm -hmm. ata hawa ufanye <coughs> ufanye wawe watu wa wa mm. ndio muwe a team mzuri ya kufanya ngombe na wawe mm. wanapenda ngombe. Kama mfanya kazi hapendi ngombe mm. anaipiga mm. saigine unakuta asubuhi <laughs> na fujika mgu yeah. uyu sio mtu wa kukuangalidia ngombe. Ok. Na sasa wewe wa, wale wanaofanya kazi wewe kazi yako ni nini? Majukumu yako hapa ni nini kama mama wa boma? Mimi ni kumanage. Wewe unawasimamia? Na wenyewe wanajua kazi yao. Kila mtu wako na section yake ya ngombe. Sasa kutoka kwenye sekretari kuja ukamua ngombe. Unafura hii ya kazi hii? Sana sana hata kuliko vile nilikuwa ofisi. Na nikikuambia urudi kazi ya ofisi utakubali? Hapana. Na ngombe, Siwezi. <laughs> ngombe wenye wako wapi? Ngombe. Mbuzi hapa muda mrefu sijaona hata moja. Ebu tuende nitakuonyesha. Wako pande huu. Ya. Yeah. Ah sawa karibu hebu njoo. Hapa ndio shamba sasa. Yeah, dear. Oh, nimefurahia sana na naona kweli ofisi ni ofisi yako umeunda vizuri kabisa. Asante. Ndio ndio uweze kuwa na, na nini kama unit kama hii. Yeah. Eh? Uli, ulipata usaidizi wa kifedha popote ama ulijikakamua mwenyewe? Ya kwanza nilipata kwa AFC. Yeah. Alafu baadaye ikutosa alafu baadaye nikakutana na mwalimu wa Kenya Women mm -hmm. anaitwa Karo. Mhm. Mm Alafu tukisungumusa hivi akaniambia ana wanasaidianga wakina mama kununua ah. ngombe kufanya biashara. Kwa hivyo Kenya Women unamaanisha wale ambao wanatoa mkopo kwa miradi za kinya mama. Yeah. Kenya Women Finance Trust. Ndio. Ndio wamekuwezesha ukafika mpaka hapa. Wa, Walinunulia mimi ngombe sita. Aha. Na wakanijegea ngo, uh, boma moja. Kuongezea kwa wale wanne. Yeah. Wote wakawa kumi. Yeah. Okay. Alafu kutoka hapo. Mm -hmm ina sana yenyewe unaweza kuja upate uko na female karibu 5 6 mm -hmm. kitu ile kikumbwa kwa mkulima ni kujua kuchunga okay. new calves because mingi na kufanga kwa sababu ya kukuliwa ni viboroto viboroto ndio inaua sana Okay, hapo na nafikiri tutafikia baadaye manake nitataka uwape watazamaji maelezo kamili. Uh -huh. Hebu tuanzie pale. Ulipata mkopo uka mkopo wenyewe ulikuwa kununulia ngombe ngombe. Eh, uh, walinunulia mimi sita. Aya kabla haujaanza mradi kama huu. Yeah. Wewe kama mkulima, yeah. ni mambo gani ambayo inafaa uwe umetayarisha ndio uweze kuisini vizuri? Ya kwanza ni pesa ya kujenga boma. Ngombe iwezi kulala nje. Kwa hivyo lazima uwe na boma. 
Ya. Yeah. Uh -huh. Na tena kama huna experience ya kufunga ngombe, mm -hmm. utembere mafama wale wengine, mm -hmm. ukiulisa maswali vile wana, wanalisha ngombe. Kwa hivyo lazima uwe na boma na vile vile uwe na mafunzo ya yeah. jinsi ya kutunza ngombe. Ya. Yeah. Hapa kusema ukiongea kuhusu boma. <laughs> Wajua watu wengi watadhani boma ya kimasai, watadhani ni nyumba ya gorofa. Hebu mm -hmm. tueleze kwa mfano kama sasa hivi tunaona uh, naona jengo kama hili. Mm -hmm. uh, boma yenyewe boma ya ngombe inahusu sehemu gani na gani? Unajua boma ni uh, mtu anaweza kusema ni boma. Mm -hmm. Waka mara ya kwanza nilifanya mistake. Mm -hmm. Nikajenga mbili ya kuigaia katikati. Aha. Alafu nikaona ikisaa usiku kama wewe hapana iko karibu. Mm -hmm. Unakuta ingine inakanyanga kafu kama kufa. Okay. Sasa kwa mfano mkulima wa samani mtu ambaye anataka kuanza biashara kama hii. Eh. Na unajua pengine vile vile amepata habari anaweza aenda kwenye Kenya Women Finance Trust akapata mkopo. Eh. Anapofikiria kujenga boma. Eh. Ni sehemu gani ama boma ambalo la linajulika kama zizi la ngombe la kisasa? Inatakana kuwa na sehemu gani na gani na gani za muhimu zaidi ama za lazima zaidi? Kwa vile mimi na, najua vizuri ni ukijengea ngombe peke yake. Mhm. Mm ina yu, eh, inaweza kula peke yake mm -hmm. na ishibe lakini kiwa mingi mm -hmm. sio nangi moja kuna ile inapigwa nyingine inaka inashidwa ni kula unaona inakoda koda hitoi maziwa uh -huh. mimi naijegea pahali yake ya maji pahali ya chakula Toko kila ngombe kila na, na kila ngombe imetengewa sehemu yake kila ngombe iko na sehemu yake alafu ina sehemu ya maji na sehemu ya chakula ya yeah, hakuna kwenda kwa ingine okay yeah kwanza niulize ni lazima mtu kuweka uh, kivuli ama inaweza ikawa wazi ni lazima uweke kifuri kwa sauri ya ngombe kunyeshewa kwa sababu ya oh, ngombe afai kunyeshewa eh hapana ah eh, yeah. na ngombe wanatunza sana naona mpaka vile vile wana majina yeah kuna siku ya ubatizo <laughs> Guna, watoto wanainema after politicians oh. iko na laira iko na giro iko uhuru na vile wana siasa wana si watavurugana <laughs> ile <laughs> kali sana tunaitanga laira <laughs> Na Raila huyu anatoa maziwa kweli. <laughs> Inatoaga inapiga ile ingine. <laughs> sawa sawa. Eh. Aya sasa kwa hivyo wana majina, eh. wametunzwa vizuri, hawanyeshewi. siku ya kawaida yako ya ku ya, kama manager uh -huh. ya, wa shamba uh -huh. useme kwa mfano asubuhi yeah. unapoamka hebu ni ele, ueleze watazamaji ni mambo gani ambayo unashughulikia kwa kawaida siku yote ya kawaida kwa kuanza kazi hapa tunazaga saa usiku saa za usiku ya yeah, ndio tunaanza kukamua mara ya kwanza kwa hivyo usingizi muliaga Iyo tulisahau. Aya, sawa. Uh -huh. Alafu sasa unaangalia kama kuna ngombe iko na shida ililalaje. Uh -huh. Alafu manaaza kukamua. Yaani kabla hujasalimia mzee unaamkua ngombe kwanza. Si ndio. Ujue ameamka namna gani. <laughs> si ndio. Okay. Eh. Kuangalia ngombe kukamua mnaanza kukamua na kuangalia vile walivyoamka. Ya. Yeah. Alafu baadaye e, tukimaliza kukamua ne, mm -hmm. tunaipatia chakula kwanza tunaanza na masisa ya brewery hiyo inatusaidia sana kwa Aha. production ya ngombe kwa hivyo baada ya kukamua na kuangalia hali zao mnawapa chakula yeah. inakuwa kama mwendo wa saa ngapi hivi kuna kuanga saa kumi. saa kumi wanapata breakfast ya kwanza ya kwanza Aha. Yeah. alafu baadaye baadaye saa mbili tena tu, mm. tunapeleka maziwa 4:30 uh -huh. alafu wakirudi wanaangalia kama iko na shida hata kidogo mm -hmm. wanaenda kulala saa sa moja tunaamka tena mnaamka tena saa moja saa 2 inapewa second second round chakula cha cha pili yeah okay yeah na ngombe na bahati breakfast mara mbili yeah hiyo nikiweza nitaweza nikananepa sana unajua ikikamuliwa inakuanga na jaa ina okay yeah aha na hali ya usafi namna gani na ni saa ngapi Uh, usafi tunazanga saa wakiamuka saa sa, sa mbili. Aha. Tunatoa nini uchafu yote. Mm -hmm. Na ngombe hii ilisoea kulalia rice uh, 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 hii mura ya rice. Aha. 
na iwezi kulala kama hakuna hiyo inasimama tu inakugoja paka na uiwe ndio matandiko yake yeah <laughs> okay yeah na sasa niulize hivi uh, kama vile ambavyo umekuwa na shughuli ya kufuga ngombe yeah maji na umuhimu gani katika kitengo wa maderi unit kama hii maji inatumika maji mingi sana ah. tuna maji ya project mm -hmm. lakini iwezi kutosha ngombe na ah. itose domestic use ah. kwa hivyo saa yote mara mbili tunashota na madram karibu na mtu hapa chini kwa hivyo mkulima ambaye anaanzisha lazima ahakikishe kwamba ana, ana chanzo cha maji ambacho Uh, Ukitu, ukiwa na ngombe mingi uh -huh. ni mzuri ukiwa na maji yako lakini uh -huh. I think mimi mm. nitarudi kwa, kwa Kenya women ni kuniambia wani <laughs> wakusaidia na wana saidia na maji hiyo ndio shida yao. Na wakati mwingine anatoa mikopo ya tangi za maji. Tangi itoshi. Haitoshi. Tunataka ya kudrill oh, ngombe ni mingi zaidi. Ah. Mm. Okay. Yeah. Na umeweza kukadiria kwa mfano kwa siku moja ngombe moja ama unit moja naweza hitaji maji kama lita ngapi kwa mchana? ngombe hipimiwe maji kuna ingine inakunywa maji mingi kuna ingine hitumi maji mingi okay. yeah. lakini maji ni ya muhimu kabisa kabisa Yeah. Uh, naona leo kumalizia nitakuwa mkulima hodari kulingana na mawaidha ambayo ulinipa. Yeah. Lakini kuna kitu muhimu ambacho ningetaka sana nisaidie kueleza. Yeah. Uh, kwa mfano, ngombe lazima moja hapo ya zile vitu ambazo ni muhimu kwa ngombe wa maziwa ni lishe yeah. ama chakula chao. Uh -huh. um, kwanza kabla ya kuleta ni lazima mtu awe amepanda nyasi fulani ama namna gani? Ndio. <coughs> ngombe huwezi kuweka bila chakula ila itakuja kula uh. unatakiwa uprepare shamba upande nipia grass ah. alafu kama huna nyasi uwe prepared uwe na capital ya kununua hii kwa hivyo aidha utakuwa umepanda nyasi ama utakuwa unanunua nyasi nipia grass uh -huh. yeah, wale wako na shamba tunapanda nipia grass wewe ulikuwa unayo tayari ama uli, ulianza kwa kununua nilipanda kwanza ulipanda kwanza yeah. ukawa uko na ki, ki, kiwango fulani cha nipia yeah. grass yeah. okay sasa katika malisho ya ngombe yeah. uh, una nyasi uh -huh. lakini lazima vile vile kuongezea ya duka Ya yeah, mimi sina nyasi uh -huh. niko na nipia grass uh -huh. lakini kwa kufidi ngombe mimi nanunuaga he saa gine kutoka Daramia uh -huh. na kutoka Delmonte kwa hivyo unaweza kanua nyasi kutoka nje ya yeah. uh, ukiongezea na na nipia grass ambao umepanda yeah. ya vyakula vya dukani Ma, tu, huko Delmonte wanatusaidia na pineapple waste ile unaona pale mhm uh -huh. alafu brewery wanatusaidia na masisa hata leo asubuhi nilienda kuna machicha kutoka kuna machicha kutoka breweries kuna mabaki ya nanasi yeah. na za dukani uh, dukani mimi sinuangi sana kwa sababu mimi nategenesa chakula ya ya ngombe zangu uh, unajitengenezea hapa kwenye boma yeah, niko na mashini ya kutengeneza okay yeah. sasa naona kuna ngombe viwango tofauti yeah. kuna ndama yeah. kuna ngombe ambao wanakamuliwa yeah kuna ngombe kama wale ulioanzisha nao ambao tayari walikuwa wameshatonga mimba. Yeah. Ngombe hawa wote wanalishwa chakula ina moja ama ngombe wanachavu ya kula ina tofauti? Kwa calves ina ne, paka uchaganye na unga. Mm -hmm. Na hii ingine paka uipatie sana chakula ya protein kwa za mothers. Kwa sa, na kuipatia calcium sana. Okay, tuanze kwa mfano wale ulioanza nao wanne walikuwa na mimba tayari. Yeah. Ngombe ambaye ana mimba, matunzo yake kwa aina ya chakula namna gani? Inataka sana ukipatia chakula mm -hmm. ujue chumvi uh -huh. ni muhimu sana kwa ngombe kwa ajili ya uh, kwa sababu ya eh, kwa shauri ikikosa chumvi mm -hmm. wakati ya kusai ina shida ni kuamka. Ah, so, yeah. chumvi ina nini ndani ambayo inasaidia ngombe? calcium madini ya calcium yeah aha yeah. ambao ngombe ikikosa inaweza ukapata u... ina shida ni kwa muka ikisa ah yeah okay kwa hivyo madini ya calcium nini nyingine kwenye chakula ambayo ngombe ambaye ana mimba anafaa kupata proteins protein ya kutosha yeah. na chakula gani anapata ambayo inaweza kwa ina protein ya kutosha 
hiyo ni sunflower jugu karanga tunasiaga na coconut hiyo ambayo tunamna hapo nje yeah. okay yeah. na kwa, kwa, kama vile ulivyosema kuna machicha kutoka kwenye uh, kiwanda cha kutengeneza mvinyo yeah. uh, machicha inasaidia nini kwenye ngombe production inaza inaza kuzalisha ikisoya ikose siku moja ina drop about 10 kilos ya maziwa yeah inakataa kutoa aha yeah na uogopu wa kila machicha wanaweza wakapoteza network kwa kulewa kidogo hapana <laughs> unaipatia ya kiwango oh, unaipimia eh yeah aya kwa hivyo kuna na hizi ma, 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 majani ya, ki, ya kijani kibichi <coughs> uh, nyasi au uh, nepia grass na nini inasaidia nini kwenye ngombe sasa hiyo ni chakula ya kawaida ya ngombe chakula ya kawaida <coughs> ndio okay yeah kwa hivyo tumeona matunzo ya ngombe ambaye ni ya bado wanajaza ngombe ambaye amezaa umesema lazima apoe machicha ndiye atoe maziwa kwa wingi ya yeah, hiyo hatupati yangi hii ingine uh, ile ikamuliwi machicha inapoa yule ambaye anakamuliwa peke yake peke yake na je ndama wanapewa nini ndio aweze uh, kukua kwa afya na awe asi, asiwe na asidhofiki ama asi, asi, asi ugue na kufa ndama ndama unajua ni, ni ngombe ya keso uh -huh inataka hata hiyo uipatie minerals mm. na kasi iwe naye ndio iwe a healthy cow. Okay. Yeah. Kwa hivyo madini vile vile inatakana. Yeah. Protein ndio aweze kukua. Yeah. Tena iki, ikisaliwa uh -huh. hakuna faida ya kuipimia maziwa. Uh -huh. e, sana sana naipatianga maziwa ya mama paka miezi ine. Ah, hebu rejelea. Kwa hivyo ndama anapozaliwa ananyonya unaipatia maziwa hinyoni mama unaipa. yake uh -huh. unaipatia maziwa mingi diwe iwe healthy cow okay. na kwa, kwa hapa tunaipatia miezi ine. kwa kipindi cha miezi minne yeah okay yeah Haya basi mtazamaji mwenzangu bado tuko kwenye shamba la bi Alice Chege ambapo leo tumejifunza mengi kuhusu masuala ya ufugaji wa ngombe wa maziwa na kama vile ulivyoona kweli ina changamoto zake lakini vile vile ina faida tele kwa wale ambao wanazingatia mambo ambayo yanafaa yanafa kutimizwa katika ukulima huu kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na shirika la KWFT ambao sasa ni Kenya Women Microfinance Bank wanakupa mkopo wa kununua ngombe wa maziwa ambayo inajulikana kama KWFT Dairy Loan. Mkopo huu unakuwezesha wewe kununua ngombe wa maziwa na kuanza mradi kama huu ambao bibi Alice ameanzisha. Vile vile wewe ukao mkulima hodari kama vile mama alivyo anza na pale alipofikia kwa sasa hivi. Mkopo huu ambao ni wa kununua ngombe wa maziwa unajumuisha gharama ya kununua ngombe yenyewe na vile vile inabima ambayo inakulinda kama ngombe ya kifa ama akiibiwa. Kwa hivyo ni kazi rahisi, angalia tafuta kule ngombe yaliko, sikizana bei, wao watalipa, wewe unachukua ngombe na kuanza ufugaji. Na kueleza hivi mwenzangu, ukulima ni ujuzi, usibanduke. Mkulima mwenzangu karibu tena katika kipindi upendacho mkulima ni ujuzi. Bado tuko hapa katika shamba la bichege na tunaendelea katika awamu ya pili ambapo sasa tunataka kuangazia mambo mengine ili tukitaka tutakapomaliza vile vile wewe utakuwa na ujuzi wa kutosha kuanzisha mradi kama huu. Bichege. Bado tunazidi kwa mazungumzo yetu. Naona hapo una ngombe wa aina tofauti tofauti. Hebu kwanza nieleze hawa ni ngombe wa uzao gani? Hiyo ni Frisian sisi sana tunasoea hii ya Frisian kwa sababu ndio mm. inakuanga na maziwa. Oinde inakuwa na maziwa mengi zaidi. Yeah. Kwa hivyo kuko, kuko na ngansi nilikuwa naye zamani. Uh -huh. Lakini I sold the, I sold them. Okay. Siku ana ikiwa na maziwa mengi. Kwa hivyo gansi, jasi, asha. Maziwa yao ni mzuri, ni msito uh -huh. lakini ni maziwa nzito eh. Uh -huh. e, 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 production yao niliona Ah. sio zuri sasa ya Frisian. Wanazalisha maziwa kwa kiwango cha chini. Yeah. Naona mwingine hapa mweupe na wengine hawa ni weusi. Vipi? Mwingereza na Waafrika au namna gani? Hapana, <laughs> yenyewe ni inaitwa Frisian uh -huh. lakini na kuanga nyekudu. Aha. Na hii mayai tulipatiwa ni ni fresher. 
Ah, okay. 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 Yeah. Sasa tom, kwa mfano <coughs> umeleta ngombe wa maziwa. Yeah. Ah, ngombe huyu tuseme ametungwa mimba. Yeah. Kwanza kabisa mnatunga mimba kwa njia gani? Njia ya ngombe wa dume ku, 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 kutunga mimba ama unatumia njia gani? Hapana tu uh, fresh ndio wanatupatianga mayai. Kwa hivyo unajua ndio wanachukuanga maziwa yetu uh -huh. tena wanatusulikia na dume ile mzuri. Wanaleta mbegu? Yeye wenyewe wako na watu yao wale okay. wanakuja unapiga simu tu. Wanakuja? Yeah. Kwa hivyo wanatunga mimba kwa njia ya mpira. Yeah. Aha. Na una we mwenye unacha tayari mnachagua unataka Frisian kwa hivyo nakuletea ya Frisian. Yeah, wana kwa, tena wana explain mzuri kwa uh -huh. before wapatie wanakwambia mayai hii uh -huh. na hii na hii ile iko inaweza kuproduce maziwa mingi ngombe ikiwa tayari. Kwa hivyo ni mbegu ambayo tayari kiwango chake cha kutoa maziwa ina yeah. imeshabainika. Yeah, it is what you can afford. Aha. Yeah. Zinakuwa kuna gharama bei tofauti. Iko tofauti. Aha. Kuna 1000, 1500 paka 1500. Na vile gharama inavyozidi, vile inavyozidi kuwa bei kali ndivyo inavyozidi kuwa ya hali ya juu. Ndio. Ah, okay. Yeah. Wah, maajabu haya. Sasa tuulize hivi. Ngombe ametungwa mimba leo. Yeah. Uh, na imefanikiwa ikashika. Yeah. Miaka mingapi au siku ngapi ama wiki ngapi hadi kuzaa? Mesi tisa. Kama binadamu. Yeah. Kwa hivyo ukaweka kwenye kalenda kwamba leo ametunga ngombe, ametunga mimba miezi tisa una, unatarajia ndama. Yeah. Saa ingine ina saa wiki mbili mbele au Okay. Inachelewa wiki mbili. Okay. Yeah. Anaweza akatangulia ama akapitisha na wiki mbili. Yeah. Lakini kwa kipindi cha miezi tisa. Yeah. Haya. Kwa mfano, <coughs> amezaa leo. Yeah. Unamkamua kwa muda gani? Oh, uh, ngombe yote hifanani, kuna ingine inakata maziwa mapema. Mm -hmm. Kuna ingine inaendelea paka mm -hmm. mwaka mmoja na nusu. Yule amekata lakini, uh, uh. lakini yenyewe kutaka dume tena uh -huh. ina, inaenda miezi tatu. Ah, hapo na kulikuwa na kuja. Kwa hivyo kuanza kukamua kuna wale wanaenda hadi mwaka moja unusu. Yeah. Na kama amekata mapema sana kama muda gani? Kuna ingine inakata hasa na miezi nane. Na huyu atakuwa ni hasara sio? Yeah. Aya, amezaa leo una, una a, anachukua muda gani ndio apate hamu tena ya ya kupata mbegu tena? Miezi tatu. Miezi tatu. Yeah. Na inafaa kwa ama hiyo itakuwa imeharakisha sana ama ndio inafaa. Kucheleesa sio mzuri mm -hmm. ati ndio upate masiwa throughout. Mm -hmm. Ni mzuri ukipata calves. Mm -hmm. Hiyo ndio faida sana ya mkulima. Faida yako ni ndama. Yeah. Kwa hivyo inatakana uipe mbegu kwa haraka yeah. iwezekanavyo. Yeah. Uyu unaipatia miezi mbili watatu mm -hmm. unaipatia. Kwa hivyo miezi miwili ni ya kupumzika irudishe mwili. Yeah. Ikifika <coughs> miezi saba mm -hmm. unatakiwa uache kuikamua kwa shauri ya damu. Okay, tuseme hivi umepata ndama wa kike. Yeah. <coughs> okay? Yeah. Anapozaliwa ndama wa kike. Yeah. Je, anachukua muda gani kwa malisho bora ili afike kiwango cha kutaka mbegu? Uh, eh, kuna ingine hata mwaka moja inataka dume kulingana na chakula ile una, unaipatia. Mwaka e, moja. Na ingine na kidato wa ile iko mwisho ilitaka dume na tu, na one year. Ah. Ingine ni 12 months, ingine 16 months. Ama huyo ndio Raila sasa. Hapana. <laughs> <laughs> okay. Hiyo <laughs> hiyo inaitwa ngilo. Huyo ni ngilo. <laughs> okay. Yeah. Sawa sawa. Kwa hivyo mwaka moja mwaka moja unusu watakuwa tayari. Yeah. Amefika kupata Ngobe ikisa. Mhm. Mm Inamaliza mezi tatu anapata anahitaji mbegu tena. Yeah. Lakini huyu ndama ama anayezaliwa ndiye afike kiwango cha kutaka mbegu ni mwaka moja. Mwaka moja. Okay. Uh, two, uh, one year, mm. 12 months, 15 months. Ikizidi okay. hapo mm -hmm. uh, feeding yako kwa hiyo ngombe si mzuri hina mm. chumvi, chumvi na unajua inaipatia moto. Ni vitu gani inaweza fanya cha ngombe achelewe kupata kukua na nini joto ya kutaka mbegu ama ni, ni mambo kama gani ni chumvi chumvi ambayo iko na madini yeah uh -huh. chumvi eh, me, means a lot to the to the daily cows so that it comes na back on heat chagua chumvi ile mzuri si ile unakutana nayo kwa barabara uh -huh. na eh, tuko na na opportunity mzuri tunachukuanga kutoka fresher uh, okay. kwa kiasi okay. chumvi ile mzuri uh -huh. fast grade uh -huh. yeah
Kwa kukamua je? Ukamua vile mnaona mm -hmm. ngombe ikiingia hapa yetaki kwa bahari eh, ya kukamuliwa. Ah. Inakuwa trend inasimama peke yake. Kwa hivyo washajua wana uzoefu wa kusimama, wanajua ni wakati wa kukamuliwa. Vile unaona ikisimama. Anasimama, anakamuliwa na ana yeah. eh, niulize kwa mfano wakati ambapo ngombe anazaa kuna kipindi cha hapo awali amejifungua bado ni mja, ni, ni, ni mtoto ni ndama ni mchanga kuelekea maziwa kuzalisha maziwa uwaje inaanza ikiwa juu kiwango cha juu ikipungua ama inaanza ikiwa chini inapanda alafu inapungua ama huwa namna gani kuna ingine inaweza kuwa chini ikiaza ikisaa mm -hmm. lakini baadaye inaongeza uh -huh. kuna ingine saida inasaa inatoa maziwa mingi mm -hmm. uh, street away mm -hmm. yeah okay yeah na kuna madhara yote wa ngombe anaweza pata wakati huo sana sana ngombe inataka usafi kisaa mm -hmm. kwa sababu ikiwa na chafu saa yote utakuwa ukipata ugonjwa mm -hmm. ya mascitis na mm -hmm. hiyo ni ugonjwa baya sana kwa ngombe ambayo inadhuru matiti In, itafanya ukose maziwa aha yeah. sasa wale yale maziwa yanakamuliwa umesema mara kwa siku mnakamua mara ngapi tunakamua mara mbili na, oh. na jioni tunakamua ya damu dama ile 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 jau kidogo hmm. imesaliwa. Kwa hivyo ni mara tatu. Yeah. Mara mbili ya kuuza. Si inakamuliwa mara tatu. Hmm. Ni ile iko na masiwa mingi. Okay. Yeah. Haya. Um, maziwa haya mnayahifadhi namna gani? Ama maziwa yenyewe mnaishughulikia muna vipi? Uh, kwa hapa naweza kusema wakulima wa kidhunguri wako very lucky. Hmm. Kwa sababu fresh sasa 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 wamekamua wanaenda hapa barabarani. Okay. Uh -huh. Ata usiku ni kutoka hapa barabarani wanachukua. Kwa hivyo maziwa unapoikamua alafu unaichunga. Yeah. Uh -huh. Wanapeleka hapa saa hii ndio saa yao ya kuchukua. Ya kuchukua. Yeah. Uh, muna, ma, maziwa yenyewe ukishaikamua kutoka kwa ngombe unaipeleka wapi? Unaiweka una, kwa ndani ya nini? Atuweki ni kufunga tu na kupeleka kwa nini? Uh -huh. Kwa barabara wa, tunajua saa yao wanatupa masaa ya kukamua. Ngombe moja kwa average ukikadiria yeah. <coughs> anaweza akatoa maziwa kwanza kabisa maziwa unapima kwa lita ama kwa kilo unapima na kilo unapima kwa kilo yeah. sasa ngombe moja ambaye ni ndio mara yake ya kwanza kuzaa yeah. anaweza kupa maziwa kilo ngapi kwa siku nategemea kuna ngombe iko maziwa mingi kuna nyingine hmm. iko na average tu. yule maziwa mingi anakupa kama kilo ngapi uh, inaweza kuwa 25 mara moja kuna nyingine sasa imekamuliwa 25 30 ile iko na maziwa mengi. Ule ana maziwa mengi. Mkulima mwenzangu, kama ulivyojionea mwenyewe na maelezo ambayo tumepata kutoka kwa Bichege ni kwamba ukulima wa kufuga ngombe wa maziwa una mapato na vile vile ina faida nzuri ikiwa utazingatia mashati ambayo yanahitajika. Na kuomba uzidi kukaa pale pale usibanduke. Manake tutakaporudi tutaangazia masuala ya magonjwa na viini ambavyo huwa zinasumbua ngombe wa maziwa kama hawa ili vile vile wewe uweze kuwa mtaalamu zaidi na uweze kuwa mtu ambaye anaweza akafanya ufugaji ambao unafaa ka hapo hapo tunarudi baada ya muda mfupi mkulima ni ujuzi karibu tena katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha mkulima ni ujuzi bichege tunazidi kushukuru na kupongeza kwa maelezo ambayo umetupatia sasa hapa ngombe ni viumbe ambao vina uhai wanakula wanazaa na vile vile wanagonjeka ni sivyo <coughs> ebu tueleze magonjwa gani na wadudu gani ambao sana sana wanakusumbua ama wanaweza wakasumbua boma kama hili sana sana ugonjwa ile na, na pata hapa mm -hmm. ni mascitis ngobe ule anakamua kikamua akose kumalisa maziwa aha na gada dani inakuwa na mascitis na oh, hivi inafanyanga mkulima kukosa maziwa oh, hivi kwamba ngombe asipokamuliwa kabisa maziwa yote yatoke yale ambayo yanabaki yanaganda yeah. ya kiganda anaambukiza matiti na kuwa na ugonjwa yeah. ile ule ugonjwa unafahamika kama mastitis Yeah. Kwa hivyo inafanya ina, inafanya ngombe anakata maziwa? Inakata. Okay. Yeah. Na ugonjwa wa mastitis wewe kama hapa unaidhibiti namna gani? Unaimudu namna gani? Unaitibu kwa njia gani? Hiyo paka uite daktari. Uite daktari wa mifugo. Yeah. Aha. Yeah. Na kuna njia ya kuizuia 
Manaka wanasema kuzuia ni bora kuliko kuponya. Kitu ya kwanza ni mtu akamua awe anajua kukamua. Aha. Na tena pahali ile ngombe inalala iwe ni safi. Kwa hivyo mwenye kukamua lazima awe na ustadi wa kukamua yeah. na usafi uwe wa hali ya juu. Yeah. Wa sehemu ambacho ngombe nakamulewa. Pahali inalala. Pahali inalala. Yeah. Aha. Okay, kwa hivyo mastatus ni moja wapo ya ugonjwa ambao umesema. Tofauti na hiyo kuna ugonjwa gani? Saiki kina inapata pneumonia wakati ya baridi. Oh, ugonjwa wa kifua kikuu. Pneumonia. Pneumonia. Yeah. Aha. Lakini ukiita daktari, mm -hmm. akiduka inakuwa sawa. Kwa hivyo uh, umesema mastitis ni vizuri ya ikipatikana yeah. ya daktari wa mifugo aitwe yeah. pneumonia vile vile hasa wakati wa baridi yeah. daktari wa mifugo aitwe yeah. ugonjwa gani mwingine wa kawaida umepata Kwa hapa sipata kingine uh -huh. Kwa hivyo hizo mbili ndio magonjwa ambayo yanakuwa sana sana kwa nini yeah. Okay na kwa wadudu ni namna gani wadudu gani ambao na mara nyingi unapata wanasumbua wanya, 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 ngombe kama hawa maziwa Sionagi madudu uh -huh. Yukojwa tu hiyo. Ok. Yeah. Kwa ja... saba uh, nyasi hile inapata, mm -hmm. unachagua nyasi pahali unatoa. Ah, ok. Nya, nyasi diyo inaletaga eh, hiyo madudu ah. i, 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 kupe. Uh -huh. Lakini ah. ukichagua pahali unapata nyasi, mm -hmm. uwezi kupata hiyo ugojwa wa, wa, wa kupe. Ok. Kwa, kwa hivyo inaonekana wewe kwa sababu umekuwa na uzoefu wa muda mrefu umeweza kuzuia kupe hawaingi. Yeah. Lakini mkulima kama mimi ama yule ambaye anatutazama pale ni mgeni kwa yeah. kilimo cha nini? Na kulingana na yale masomo ambayo umepata. Yeah. Unaweza kumwarifu kwamba ama unaweza kumhamasisha ni wadudu gani anaweza kukumbana nayo? Unasema kuna hiyo ya ya kupe. Ya kupe. Uh -huh. Inaua ngombe ukikosa ku, kuita daktari haraka. Okay. Lakini kwa wakulima wa Kidzunguri mm -hmm. wanaedaga seminars Aha. Uh, uh, wanaitwa wanaeleswa habari wanapoa mafunzo kwa hivyo uh. mkulima wote hapa kizukuri anajua wanajua jinsi ya okay ya uli anaendaga masomo uh. kwa sababu anaendaga kusomeswa na kuna aina ya kuna mbinu au dawa ambazo mnatumia kuzuia kupe paka uite veti na kisha uh. kwa niyo okay kwa hivyo hamnyunyizi dawa kupiga kwa ngombe kama yeah. kuspray hamfanyi Mimi mimi yako situmi. Ah. Hapana. Okay. Mm -hmm. Inamaanisha kwamba katika unit kama hii ya zero grazing kwa hivyo control ama kudhibiti kupe inakuwa ni hali ya juu sana. Ya yeah, ni nyasi tu dio inaleta gai ugojo. Okay. Yeah. Mkulima mwenzangu mtazamaji mpendwa, kipindi cha mkulima ni ujuzi, hivi sasa kinakuletea kitengo cha habari zinazoibuka na kuchipuka katika sekta ya ukulima. Hivi karibuni wiki mbili zilizopita serikali ya Kenya kupitia kwa waziri wa ukilimo wametia mkataba na kampuni ya Toyota Susho kuanzisha kiwanda cha kutengeneza mbolea kule kanda ya Rift Valley ambapo kitaanza kazi hivi karibuni na kuweza kupata kuleta hafueni kwa wakulima ambao wangependa kupata mbolea. Vile vile kwa wakulima ambao wangependa kuanzisha miradi ya kilimo, shirika la Kenya Women Microfinance Bank wamewaletea huduma bora mpya kabisa ambayo inakupa mkopo wa kuanzisha mradi upendao ambayo inajulikana kama KWFT Dairy Loan inayokuwezesha kununua ngombe wa maziwa na kuanza mradi wa kuzalisha ngombe wa maziwa jinsi ambavyo upendayo ambayo inajumuisha vile vile bima ambayo inakupa hafueni kwa, kwa kama ngombe atakufa ama ataibiwa wiki iliyopita tumekuwa katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya Nairobi International Trade Fair ambapo tumetembelea viwanda mbalimbali mbali kuhusu ukulima mambo leo na teknolojia ambazo zinaibuka na zinaweza kukuwezesha wewe kuwa na uzalishaji bora wa mambo ya kilimo. Tunakuomba wiki ijayo jumuika pamoja nasi ili uweze kujionea mengi ambayo tumekuletea katika kipindi kijacho cha mkulima ni ujuzi. Apply for your KWFT daily loan today. KWFT Banking on Women. Kwa hivyo bichege <coughs> um, kabla tujamalizia. Yeah. 
uh, tumeongea mambo mengi kuhusu ukulima wa kufuga ngombe. Yeah. Na mimi kama nilivyo navyoona na ninajua kwamba watazamaji wengi watakubaliana na mimi ni kwamba ni mradi ambao una manufaa na unafaa. Yeah. Lakini kama kawaida katika maisha hakuna mradi ambao ama um, jambo lolote ambao unaweza fanya halina changamoto zake. Yeah. <coughs> Utakuwa unakumbana na shida za kila siku lakini kuna zile muhimu ambazo zinaweza zikafanya mtu kufa moyo. Yeah. Ama kama tulivyosema zinaweza zikafanya mradi mzima uzambaratike. Yeah. Wewe katika hii miaka yote ambayo umekuwa hapa tangu mwaka wa yeah. Ni changamoto gani ambazo unaweza kumweleza mkulima mwanzilishi kama mimi? Mimi ni e, kwa kusema kweli kitu ya kwanza ni finance. Aha. Mtu akifikiria kwanza ajue mm. Ku, mm. kuna challenges ya ya pesa. Mm -hmm. Kwa sababu ngombe inakula mfuko kwanza. Mm -hmm. Ya wewe kupata pesa. Kabla hujaanza kupata kukuwa na mapato, yeah. lazima una unatumia. Una Ujue ah. nani atakufinance wakati mm -hmm. ile huna pesa. Uh -huh. Kwa sababu unaweza kwenda kwa kwa benki, kwa mm -hmm. Kenya Women wanasaidia sana. Mm -hmm. Na hawatakangi security kwa mwanzo. Mm. Hebu turejelee hapo. Kwa hivyo unavyosema uh, experience yako ni kwamba ukianza uki haukuwa na hela za kutosha. Hapana. Uh, ilibidi kutafuta uh, waisani. Yeah. Na moja wapo waisani ulipata ni Kenya Kenya Women mm. uh, na IFC. Aha. Yeah. Kwa hiyo tukuzungumzia katika Kenya Women Finance Trust ambao kwa sasa hivi ni Kenya Women Microfinance Bank. Yaani yeah. ni benki ambayo inatoa mkopo mdogo. Yeah. Uh, una, unasema kwamba walikusaidia ku um, kusitiri project yako ama mradi ukawa ulivyo vile sasa hivi. Kwa kusema kweli eh, hata mimi na, naweza kusema nilisangaza wakati mwalimu aliniambia yeah. ukitaka pesa <laughs> noti less more than 350. Uh, stack security nataka yeah. nione kazi ile utafanyia hiyo uh, tukaja naye hapa nikamwambia nataka kufanya hii na hii akaniambia tumia hii 350 kwanza ukimaliza uh, uh -huh. ni ukitaka kuongeza rudi kwa hivyo walikupa mkopo bila security bila ya security na riba ama interest iko namna gani interest yao ni sawa aha yeah. ni ambao unaweza kumudu yeah okay kwa hivyo uh, changamoto ya kwanza umesema ni mambo ya finance ama hela za kuanzishia mradi. Yeah. Na wa pili ni gani? Uh, chakula ya ngombe. Chakula cha ngombe. Yeah, ama yeah. malisho kwa jumla? Malisho ndio. Uh -huh. Lakini uh, mtu akiwa hata na pikipiki. Uh -huh. Anaweza hata kulisa ngombe kumi siku hizi. Ah. Naona vijana wengi. Sio lazima niwe na pickup eh? Asi lazima. Uh -huh. Hata mimi siku kwa naye wakati niliaza. Mm. And again wakati ya mwazo mwazo nilikuwa uh, kota anika. Mm -hmm. Na nilikuwa na ngombe ine. Hebu na sasa umesema eka nikulize. Naona hapa umesema una ngombe sabini. U, ngombe hawa wanaishi wa, umeweka katika ekari ngapi? Eka moja tu. Eka moja ngombe sabini. Eka pamoja na masto ya chakula yote. Na kila kitu. Yaani eka moja tu. Kwa hivyo kwa wale watu ambao wako kwenye sehemu ambayo ardhi ni ndogo. Yeah. Unaweza kuwahimiza wafanye ukulima wa ngombe wa maziwa? Mtu akiwa determined uh -huh. kila kitu ni hard work. Uh -huh. Ngombe ukipatia chakula asubuhi mm. inalala mm -hmm. tena itataka chakula ingine jioni. Unaweza tu kwenda kazi nyingine yako. Okay. Yeah. Kwa hivyo tumesema mambo ya finance, tumesema vile vile chakula ama lishe za ngombe yeah. inakuwa ni shida. Changamoto ya tatu ni gani? Magonjwa, ukikosa kuangalia ku, usafi ya ngombe uh -huh. na kukamua vizuri, hiyo mm. ndio mashida ile baya sana kwa ngombe. Kwa hivyo bichege, <coughs> wewe kama mkulima ambaye umehamasisha wakulima ambao wanakutazama kwenye runinga, umetoa changamoto unaweza ukawa neno gani unaweza ukawaacha na neno la mwisho la kuwapa motisha ama la kuwahamasisha ama la kuwaeleza jinsi ambavyo wanaweza kachukulia kilimo kwa mradi wa, wa mradi wa kilimo kwa ujumla kwa vile naweza kuangalia kuambia wakina mama wale wanaenda biashara ya ngombe sasa usiweke ngombe ati inawekwa ni watu wengine kama uipendi la, paka upende ngombe na dio uweze kuilisha vizuri na ngombe iko na mapato mingi na isui mtu kwenda kazi nyingine 
na kazi yote mjue ni hard work na ngombe inatakanga sana mwenyewe kuwa kia surika naye asubuhi jioni uwe ukiangalia hali ya ngombe yako we mwenyewe mimi nikikusikiza nitazidi ni, ni, niweze kubobea kama wewe na mama wengine ambao wamekusikiza vile vile wanaweza wakapata afueni wasitafute kazi za ofisi wanaweza wakajiajiri wenyewe okay asante sana sasa tena zaidi kwa siku nyingine asante kumbuka sasa hivi katika gazeti la kila jumamosi la nation kuna toleo maalum linalojulikana kama Seeds of Gold ambalo linakupa taarifa na habari zaidi kuhusu kilimo mambo leo ambayo inaangazia mambo mengi ambayo wakulima tofauti wanafanya hapa nchini ili kuweza kufaulu katika nyanja mbalimbali mbali za kilimo. Jipatie toleo lako ili uweze kujisomea zaidi na kuelewa mambo mengi kuhusu kilimo. Hadi wiki lijalo ni mimi mkulima Nathan Alamsiki